Коллеги, всем привет! Начну с того, что звонок из компании Яндекс Такси застал нас вот, вот так вот с грибами. Мы приехали за грибами сегодня, а, опята. Грибы есть, собираем. И видео про Кисарт. А, я хотел снять, у меня были мысли о том, чтобы его отснять, это видео. И мне в... Одно только сообщение от одного водителя пришло, которого заблокировали в системе. Как он сказал, из-за отсутствия кисарта. Я сюда сейчас приложу скриншоты. Но самое главное, что с компанией Яндекс нам позвонили, позвонили Эдуарду. Мы записывать начали не сразу. Ну, думали по другому вопросу. Запись начнется, вы все послушаете, что нам в Яндекс сказали о системе Кисарт. Сначала скриншоты и переписка с водителем, которого зарегистрировали из-за отсутствия в Кисарте, но, как нам кажется, э, видимо, он куда-то нажал, принял вот этот временный профиль. Давайте много говорить не буду, давайте все посмотрим. Э, думаю, видео получится интересным. Приятного просмотра. В самом надежном парке Москвы появились новые Октавия и Рапид. А также есть возможность для подработчиков. Кратковременная аренда. Телефон на экране и в описании. Звоните, обращайтесь. Всем привет, меня зовут Далер. Если нужно оформить страховку и пройти техосмотр официально в пункте осмотра, без очереди, то звоните и пишите. Контакт в описании. Извините, пожалуйста, девушка, а как вас зовут еще раз? Повторите. Вероника. Вероника, вы сказали, что у меня есть временная ID. Но это неправда, у меня нет временного ID, я не делал себе. Я поняла вас. Можете проверить это в приложении Яндекс.Про в разделе «Профиль водителя» в пункте «Профиль Кит Арт». Вы хотите сказать, что вы мне, приз... получается, сделали временный ID без моего разрешения? Правильно я понимаю? Я не активировал временный ID. Посмотрите еще раз, да, посмотрите еще раз мой профиль. Я временный ID не активировал. Я ничего не нажимал. Нет, я ничего не нажимал. Если только вы могли сами мне присвоить временное ID без моего разрешения и ведома, тогда да, вы можете вот говорить мне эти вещи, что осталось неделя или там что еще. А и... через неделю что будет? Через неделю вы мне что скажете? Что вы меня отключаете из-за того, что истек мой срок временного ID, по вашему мнению? Нет, вам просто нужно будет внести постоянный если у вас не будет профиля в Китар, вы не сможете выполнять заказы в А что, отключат? Отключите? По требованию департамента транспорта Москвы и Московской области, доступ к заказам может быть ограничен. А С... может, может и не быть, да? Со с какого числа? А может и не быть ограничен? Или, или ограничат по-любому? Как только временно иди, закончит свое действие. Так у меня нет временного иди. Я не делал, девушка, временный ID. Значит, меня это не коснется? Правильно я понимаю? Пока. У вас должен быть или временный, или постоянный ID, если вы занимаетесь перевозкой пользователей. А если не будет? Вот, ну, не будет. А если я не буду делать временный ID и постоянного у меня нет, что будет? Временный ID сделать ненужным, можете сделать постоянный ID. Я просто думаю, что вот вот пока еще работаю в такси, но вот когда введут эти всякие ID, вот эти все правила уже стачать, скорее всего уйду из так самоторной деятельности. Вы посмотрите еще раз на мой профиль. Вы мне присвоили временное ID без моего ведома? Сейчас у меня есть временное ID по вашим словам? Мы ничего не присваивали. Вы можете. Уточнить самостоятельно, в своем профиле есть ли у вас ID. Так не, вы мне пишете, ну, вы мне звоните сейчас, сказали, вы работаете, нет, да, я сейчас отдыхаю. И э, говорите, что через неделю вы меня отключите от пользования пассажирскими перевозками через вас сервис. Я поняла вас. Я сейчас уточню информацию. Минут, пожалуйста, подождите. Конечно, хорошо, спасибо. Да. Вот, захожу в профиль. 
угу. самозанятые реквизиты. Благодарю вас за Вон тебе человек. Да, да слушай. Да сколько угодно. Слушай. Да, будем ждать сколько нужно. Вот я сейчас зашел в профиль девушка Кис Арт. Да. И получается, что у меня э, вот эта вот штучка, которую создать временный ID на 30 дней, он у меня не нажат, и я там не был. Не планирую не по, Ну, пока не планировал нажимать. А вы мне говорите, что у меня уже заканчивается временный. Это... А можно нажать вот эту кнопку? А вы можете... Лето... Да, можете нажать, а, а можно через полтора... Будет... А могу я через полтора года ее нажать? Нет, она уже перестанет действовать. А через полгода? А через полгода. Ага, мы сейчас нажмем посмотреть. Да, мы я... не ведемся на эту уловку. Я-то туда Нет, еще не вы заходил. Можете нажать на эту кнопку, и если там будет кнопка готова, значит он активирован. Если будет кнопка принять пользовательское соглашение, и понятно. А, рискни. Тогда нет. Ага, создать. Ага, создать, да, да, создать. Слышь. Там указано. Вот, если у тебя присвоен уже. Нажать, Все, тебе присвоили. Вот, тебе все уже присвоили. Не, я прочитал, видишь. Вот, видишь, так не ваш присвоен, понятно. Вот, твой уже идентификатор. У вас время С даты запроса. Так я еще запрос не делал. Официально подтвердите, все, ты запрос сделал. После... Она тебе сказала нажать эту кнопку, все, ты сделал. Да запрос. нет, вот понятно и про... Нет, запрос он не делал. Сейчас он просто посмотрел, есть ли у него временный профиль и активен ли он. Есть у него временный а профиль, момент... скажите. А вы можете посмотреть, есть у него временный профиль? На данный момент технической возможности посмотреть, есть ли профиль, нет. Можете обратиться в техническую поддержку Яндекс.Про и уточнить данную информацию. А возможно нажать через там 3-4 месяца? Информации, когда, когда эта кнопка пропадет, пока нет. Ну пока когда она действует, пока пропадет. у нас есть время. Я не могу понять. Чтобы присвоить мне вот этот номер, я должен нажать, я прочитал и, с, и согласен. Да, это ни в коем случае делать нельзя. Да. Ну, номер-то мне уже, видишь, какой-то там присвоен. 50, ты 50... У вас уже есть сверху номер? 52811. 52811. Есть номер, но я не проходил. Я не проходил вот эти все моменты. Это вы мне присвоили просто без моего ведома. А как мне обратиться в техническую поддержку? По какому номеру? У меня нет золота, я с вами связаться не могу. Никогда. Да, я поняла вас. Вы можете скриншот сделать из данного окна и написать в разделе поддержка помощь приложения. Угу. Уточнить, почему у вас действует временный ID, если вы его не запрашивали. А есть какой-нибудь номер телефона, чтобы позвонить без золота? На данный момент связаться напрямую с технической поддержкой можно только если уровень привилегий, платина или золота. Так вы мне, получается, не можете сейчас сказать, зарегистрировали вы меня по временному ID без моего ведома или нет, да? На данный момент на этот вопрос может ответить только техническая поддержка. А вы кто? А я из команды Яндекс.Такси и не из технической поддержки. Я консультирую водителей и регистрирую, уточняю по поводу регистрации. А где, когда вы мне звонили, где вы взяли информацию, что у меня моему профилю э, временному осталась всего неделя? Где вы взяли эту информацию, чтобы понимать? Где-то я там отмечен, что вот у меня уже неделя осталась, надо человека позвонить, предупредить. Где эта информация? Или вы просто отчитываете с момента того, как появилось окно, для того, чтобы мы могли сделать временный ID месяц, ну, три недели, и начинаете прозванивать людей? Рандомно? Нет. Но вы мой номер откуда взяли, с какой базы? Почему вы решили мне позвонить? Этот номер телефона номер 2, водитель, который выполняет заказы 
перевод и больше. Все верно, да. Я покупаю у вас ваши платформы заказа. Я являюсь индивидуальным предпринимателем в статусе самозанятый. Покупаю у вашей платформы заказы. Вы сейчас как... Ну, почему мне именно позвонили? А вы заказы будете продавать после того, когда он в Кисарт не зарегистрируется? Что? Ну, я, смотрите, я индивидуальный предприниматель в статусе самозанятый. Да, я перевозчик официальный. Вот, и да. я покупаю у вашей платформы заказы. Вы же не работодатель, вы просто информационная площадка, которая продает заказы тем да. или иным. То есть вы, вы будете выбирать, да, получается, кому продавать заказы, а кому нет? Смотреть, так сказать, по внешнему виду покупателя. Если он с кисартом пришел, то он как бы, ну, ему можно продать. Если он без кисарта, получается, что, ну, как бы, он не ваш клиент, да? По требованиям департамента транспорта заказы или будут поступать, или нет. То есть то, что заказы может быть закрыт по требованиям департамента транспорта, так как у вас нет... А, а требования да. департамента транспорта распространяются на какую территорию Российской Федерации? На Москву и Московскую область. А вот такой... А еще один момент. А департамент транспорта выше, чем Министерство транспорта? У Министерства транспорта есть такие требования? Или это требования только департамента транспорта а, в лице, соответственно, господина Лексутова? Можете уточнить данный вопрос по горячей линии 3210. Ага, 3210. Ну, то есть, ну, логично же, мы, мы же должны с вами Министерству транспорта в первую очередь э, по, подчиняться, а уже во вторую департаменту транспорта или к Сутову, правильно? Ну, у нас с вами есть президент Российской Федерации, правильно? Владимир Владимирович Путин. Да. Мы должны Владимира Владимировича Путина в первую очередь послушать или э, Максима Лексутова в первую очередь? Кого мы должны в первую очередь с вами послушать? Сомневаетесь, да? А вы знаете то, что платформа такая же, как ваша Яндекс, недавно выиграла суд Get, что они могут раздавать заказы даже без лицензии. Даже На территории не... Москвы и Московской да, области. Не говоря да. про вообще, не говоря про Кисар, даже без лицензии могут раздавать и никаких проблем у них не, не будет. Просто меня волнует то, что у меня какой-то в профиль, я даже его не подтверждал, не заходил, у меня есть какой-то номер уже идентификационный. Но я не регистрировался даже по временному ID в Кисар через вас, даже не через Ситимобил. Я катаю все агрегаторы. И почему вот вы именно мне сейчас позвонили и сказали, что вам осталась неделя? Неделя до чего? До момента, когда закончится действие временного кисарта. А у меня нет временного. А у меня же его нет. Или вы мне, получается, при своили временный ID без моего ведома и разрешения, правильно я понимаю? На данный момент я ответить на данный вопрос не могу. Можете поддержку обратиться и там уточнить все понял это. девушка все не будем вас мучить тема тема понятно что мутная гиблая что <смех> не понять что происходит но э, все-таки вот лично вы как считаете нам максиму лексутову подчиняться или владимиру путину ну вот в первую очередь по верховенству закона кто у нас выше из этих двух людей конечно владимир владимирович вот мы так и делаем, мы, мы считаем вот с вами полностью согласны. А то, что Максим Лексутов нам вот рекомендует в Кисарте зарегистрироваться, ну, когда Владимир Путин скажет, что нам нужно зарегистрироваться, пойдем зарегистрируемся. Я поняла вас. Хорошо, благодарю вас за уделенное время. Спасибо. Всего вам доброго. Обязательно обратитесь в поддержку, скриншот на практике. Спасибо, хорошего всего, дня. Всего доброго. Всего доброго, до, до свидания. свидания.